Այսօր եթե օտարներին պատմելու լինենք մեր հայրենիքի մասին, անշուրջ պիտի նշենք այն ամենը, ինչ հայ ժողովուրդը բերել է իր հետ դարեր շարունակ, գրոնը, լեզուն, պատմությունը, մշակույթը։ Դժվար է պատկիրացնել Իսկ մեր որերում, ինչով պետք է ձևավորվեին երաժշտական հեռուստատեսային և ռաջո հաղորդումները։ Եվ ինչ պետք է պարեին, ինչ երաժշտության ներքո պետք է պարեին հայրենիքի և սպյուրքի պարախմբերը, եթե չլիներ Նա մենակ չէ իր հետ է ամերիկայ միացյալ նանգներից ժամանել երկիչ ստեղծագործող դենիել դեկերը, իսկ շպել մեր հյուրի հետ մեզ կոգնի մեր գործ ընկերուհի արպին է ավետիսյանը։ Բարյարավոտ պարոնայիք։ Եթե առագևորկյանի հետ կա ամերիկյան հանրաճանան չերքիչ ուրեմն մի ստեղծագործական հետաքրքիր հանդիպում է մեզ սպասում։ Սկսենք երևի թե դրանից, թե ինչպես մի միանց գտակ և բորն էր արիթը։ was introduced to the music of Ara Gavargyan. The song that I heard was called Mush. And as soon as I heard the song, I knew that I had to write words. So I contacted him and he said, I am very sorry. So I contacted Ara. Yes, as we saw, Kapeti Ara had. to see if he would allow me to write words to his song. And soon we met and developed a strong friendship. Եվ մեծ ընկերություն, ամուր ընկերություն հաստատեցինք։ Իսկ ծանութություն առագևորթյանի հետ եղավ Հայաստան այցերերուց հետո, թե արդեն ծանութ էիք առագևորթյանի երաժշտությանը նահանքներում։ Եվ առաջին անգամ ես հանդիպ Իսկ Հայաստանը ինչպիսին գտակ մինչև լսել ամ, ինչև որ ամերիկայ միացալ նանգներում, դժվարդ է գտնույի մեկը, որ երբև է չի լսել Հայաստանի մասին, լսածը և տեսածը համնգնում էր։ Uh, as an American, I've always took an interest in, in uh, other parts of the world, and I, I knew uh, a certain amount about Armenia. But of course, when I came here for the first time, I learned a great deal more about its history and its culture. Եվ երբ ես առաջին անգամ եկա Հայաստան, շատ շատ բաներ սովորեցի հայկական մշակույթի արվեստի մասին։ And I think one of the things that attracted to me about Armenia was, uh, was its rich history. But also its Christian heritage, because I'm a Christian as well. Արա, հարցեզ ձեզ ուղեմ, հետաքրքիր է, այդ դուք երբև է մտացում եք, որ ձեր երաժշտությունը մենք բոլորս սողուր էլ ենք ձեզ ընկալել, որպես գործիքային երաժշտության հեղինակ, այն կվերացվի երկի, այն էլ ոչ որը կիչ առաջ նա նշեց, իսկ ծանկությամբ, բացարցակ ես շատ ուրախ էի և նրան տրամադրեցի ինչ-որ պահանջվում էր, կասետի ձևով, նոտաների ձևով, այդ ստեղծագործությունը, որից հետո հետարքիր նալիներ, որ նա վերադարնալով Հրավիրեցին էրան երևան 
իհարկե նա եկավ սիրահոժար եւ մասնակցեց սարդարապատի իմ համերգին որտեղ երկեց մուշ ստեղծագործության վրա իր գրված տեքստով երկ հրաշալի մի երկ որը կոչվում էր նոյի աղոթքը եւ այնտեղ ընդգրկված էր ամբողջ բիբլիական պատմությունը եւ հայաստանի կարևորությունը քրիստոնյա աշխարում որ աստված ստեղծեց հայաստանը եւ մարդկանց տվեց երկրորդ շանսը ապրելու շատ հետարքիր բառեր էր ինչպես ասում են դա առաջին բայց ոչ վերջին համագործակցություններ դա եղավ սկիզբ Եվ քիչ հետո մենք զրուցենք նաև համագործակցության շարունակության մասին արդեն նախագծում է երկրորդ երկը եթե չեմ սխալ նաև երրորդ Երևի թե չի չարաշահենք մեր հերոստադիտողների համբերությունը այս համագործակցությունից ծնված հրաշալի մի կատարում որը հնչեց սարտարապատ համերգի ժամանակ Երևի միայն եւս մեկ անգամ հիշեցնենք ստեղծագործությունը կոչվում է մուշ, կատարում է դենիել դեքերը։ Դիտենք միասին, որից հետո շարունակենք զրույցը մեր հյուրերի հետ։ to build a great ark and carry two of every creature. Noah endured 40 days of rain and months of wandering the open sea. Finally, the ark came to rest on Ararat. Ararat, the Hebrew word which means Armenia. Armenia is the land where God gave man a second chance
Համոզվածեն, որ երբ հայազգի պատմությունից երկում են ոտարազգիները հուզվում ենք, էլ ավելի շատ կան, եթե դա երկեր հայ երկի չէ թեք ուզ անգլեր են լեզվով։ Սիարկ է։ Մանավան այն ծավոտ հարցի մասին, որը կոչվում Ես չի ուզենա ասեի հեշտ է երկել, այն ամենայնիվ ադանա երկը նվիրված է ծեղասպանության։ Հետաքրքիր է, երևի թերևս ոչ բողոր յուրականչուր հայ չեր համարցակվի մոտենալ այս թեմային, այն էր երկարվեստի երկ գրելու երկ առաջին էրդին, ծեղ ասպանության մասին։ Չէ որ, ահա, այս։ Չէ որ պետք է մարմնավորել բորովին ոտար ազգի մի վիշտ։ Ես է ճամանակ շատ կիչ գիտեի ծեղասպանության մասին։ But to write a song about the genocide, I had to do a lot of research in... ծեղասպանության մասին երկրելու համար, ես տիպված էի շատ հետազոտություններ, շատ ուսումնասիրություններ անցկացնել։ Studying Armenian historians in books on and whatever source that I could find to give me the information that I needed. And it was very important if I were to write about the genocide that it be accurate. When and how did you feel that you are ready to write such kind of song? Well, I, I don't know if you're ever ready to really write a song like this. Um, but as a Christian, uh, I felt that uh, I needed to write a song about my Christian brothers in Armenia who have endured a lot of suffering. Բայց որպես Քրիստոնյա, ես մտացեցի, որ պետք է գրեմ Քրիստոնյաների մասին, մի երկ հայ Քրիստոնյաների մասին, ովքեր տարապել են Հայաստանում, իմ հայ կույրերի և եղբայրների մասին։ And it's a topic that is not often discussed outside of Armenia, so I thought that maybe writing a song would help to tell others about the story. Եվ դա այնպիսի մի հարց է, այնպիսի մի խնդիր է, որը Հայաստանից դուր շատ կիչ է կննարկում երիս որոշըցի, որ ներկայացնեմ բոլորին, այդ խնդիրը արձ-արձեմ ողջ աշխարում։ Ես տեղյակ եմ ոչ երկիչ դենիալ դեկերը տարեկան նվազագույն է ունում նշում � Oh, well. 
Yes, I plan to include it. Արդենց կարացին որ լավ կլիներ եթե այն լիներ ցեղասպանության մասին եւ պարզվեց որ նա արդեն դրա մասին իսկ մտածել էր եւ եւ ստացվեց որ դա եղավ երկուսից ցանկությամբ ոչ միայն իմ պնդվամբ կամ ցանկությամբ եւ զարմացա որ նա լինելով օտարազգի օտարազգի զավակ Եվ եթե քիչ հետո դուք հարցնեք նա կասի ում զավակն է որ տեղացի է որոշեց երկել մեր ազգի ցեղասպանության մասին իհարկե դա ոչ միայն մեր ժողովրդի վիշտն է մեր վիշտն է այլ նաև ամբողջ աշխարի վիշտն է եւ որ կարելի է բնաջնջել մի ամբողջ ժողովուրդ եւ չգիտեմ ինչ բաներ գտնեմ ամենայն դեպս դենիելը գրել է հոյակապ բաներ տեքստ եւ այդ երկը տեղ կգտնի նաեւ իր ձայնասկավառակում եւ նաեւ իմ ձայնասկավառակում սա ես կարծում եմ ցեղասպանության մասին որը հանդիսանում է մեր արտակին քաղաքական ես նման ենք ներդնում այդ մեծ գործին որ աշխարհը պիտի ի վերջո ճանաչի եւ դատապարտի ցեղասպանությունը որպես էլ երբեք նման բաներ չկրկնվեն իսկ ապես արվեստի բնագավառում մի քայլ որը կարելի է անվանել նաեւ քաղաքականություն այս քայլը Միջայնոց ասած նաև վտանգավոր քայլ վտանգավոր ոչ ինչ համար իհարկե ես հայեմ ես ամեն ինչ ինձ թույլատրվում է իմ մեր ժողովրդին գովաբանել փառաբանել այն ցավերը որը մեզ պետք է հասցնել ամբողջ աշխարհին հիշեցնել ես ինձ մասնիկ եմ համարում այդ գործը կատարողներից մեկի բայց նա թեև օտարազգի մասին խոսեցինք 21-րդ դարը կոսմոպոլիտիզմի դարը այն ամենայնիվ այսօր ամերիկայի միացյալ նահանգներում բնակվում են ամենատարբեր ազգության ազգություն ներկայացնող մարտիկ ինչ ազգության է պատկանում մեր հյուրը որտեղից է ծնունդով եւ պարզապես հետաքրքիր է իմանալ այդ սինթեզ ինչպես է ստեղծվել ինքը երկում է անգլերեն երկում է հայ վշտի մասին իսկ ով է ազգությամբ Uh, who are you by nationality that um, you you think about Armenian Armenian tortures and uh, how how does it become who are you by nationality first of all well um, I come from Spanish heritage born in the island of Puerto Rico yes Hispania it's in Puerto Rico Gaudot though I live in upstate New York but you know that's what he might have from New York home and uh, the interesting thing about the concerts that I do is I get to sing to people of many different cultures. Եվ ամենահետաքրքիր բանը որ իմ համերգներում ես ցանկանում եմ ներկայացնել դա տարբեր երկրներ շատ ազգությունների մշակույթն է. And uh, I think it would be interesting to point out that even though we have different cultures we're all the same people. Եվ շատ հետաքրքիր է այն բանը որ թեև մենք տարբեր մշակույթների մարդիկ ենք մենք բոլորս նույն մարդիկ ենք վերջին հաշվով And especially as Christians whether we are Armenian Christians or Spanish Christians or American Christians Եվ հատկապես եթե մենք քրիստոնյա ենք նշանակություն չունի հայ քրիստոնյա ենք ամերիկացի քրիստոնյա ենք կամ ուրիշ ինչ որ ազգի պատկանում Մենք քուրեր եւ եղբայրներ ենք ի վերջո 
Ամեն դեպքում մենք ինչ որ չափով արվեստի բնագավառում նախանձախ ընդիր ենք եւ կուզենանք որ առաջին հերթին Դենիել Դեքերը լիներ հայ ազգի բարեկամ ապա նոր մյուս Ես ցույց տվեք ավելացնեմ մի բան որ Դենիել Դեքերը ոչ միայն երկի չէ նա նաև ասեմ ձեզ որ նրա մտքում կա մի լավ գաղափար ինչպես կարող է նյույորքի հոգևորականների միջոցով օգնություն հասցնել հայաստան եւ կարծում եմ որ շուտովնա պիտի կաթողիկոսի այդ հանդիպի եւ այդ հարցերը արդեն նրանք կլուծեն երկուստեք ոչ այսինքն ոչ միայն երկիչ այլ նաեւ նա մեծ բարե գործ է եւ այս դեպքում հոգևոր ինչպես որ ասում է քրիստոնյա եւ մեր առաքելական եկեղեցու փաստորեն հետ միասին նրանք պիտի իրականացնեն օգնություն այսինքն դենիել դեկերը յուրաքանչյուր այցը հայաստան իսկապես իրավի մեծ առաքելություն է Եվ մշակութային եւ բարեգործական է։ Your every visit to Armenia is a great event for us. Միչալոց 3 ինքը հետաքիր միտք առաջարկեց որ քանի որ մեր երկացանկ արդեն շատանում է միասին համատեղ ուրեմ 3 մենք ձայնագրեցինք արդեն երրորդ երկը որը կոչվում է սիրո հրաշք նորից բառերը տեքստը ամբողջովին իրենն է երկը սիրո մասին է իհարկե սերը ոչ միայն մարդկային այլ նաև երկնային սիրո մասին եւ այլն որովհետեւ առաջին հերթին ասեմ որ դենիելը ինքը հոգևոր երկիչ է մեծամասամբ իր համերգային ծրագրերում ընդգրկված են հոգևոր երկեր փարաբանել քրիստոսին եւ այս դեպքում նաեւ երկը նորից երկը նորից սիրո մասին է եւ ինձ թվում է այդպես պիտի շարունակենք եւ իմ կարծիքով ձեր պատմությունը արդեն դերում է դրա երբ ինչ ձայնասկավառակի գաղափար կա այո ես այնտեղ դա եկա կնկալում համատեղ կծնվի մի CD մի ձայնասկավառակ What do you think What do I think about our idea for a CD Yeah uh, I think it's a great idea Yes it's together Yes I remember me համատեղ համատեղ սկավառակի գաղափարը հիանալի հիասքանչ գաղափար է Արագե Որքյան Դենիել Դեկեր կամ հակառակը որտեղ երկուսի Իմա կամ մի նոր գաղափար էլ կա ես ես մի անգամ իսկ թեմային մոտեցնեմ ուրեմն շատ լավ կլիներ որ օկնողներ լինեին ասեմ ինչի համար որովհետև մենք պատրաստեցինք ցեղասպանության մասին երկ որը կտեղադրվի եւ դենիել դեքերի ձայնասկավառակում եւ իմ ձայնասկավառակում բայց այստեղ կա միա թրաշալի եւս մի ավելացում որ շատ հայտնի պարուհի այսօր նույնիսկ աշխարհարճակ պարուհի Անաստասիա Վալաչկովան որը հանդիսանում է ռուսական բալետի չգիտեմ պրիմա են ասում ոչ մի ռուսական համաշխարհային համաշխարհային բալետի ամենալավագույներից մեկը այսօր իր ցանկությամբ իր ցանկությամբ նա պարում է հենց ադանա ստեղծագործության տակ եւ ծովից ծով իմ երկու ստեղծագործությունների տակ նա արդեն բեմադրել է բարեր եւ ես մեկ անգամ սա փաստում է այն հանգամանքը որ Արագե Որքյանի երաժշտությունը շարժում է ոչ միայն հայերի հոգիները սրտերը մի օրինակ կենթանի օրինակ այս պահին մեր տաղավարում է երկիչ Դենիել Դեկերը ամերիկայի միացյալ նահանգներից բայց ես մեկ լավ բան եմ ուզում ասել մի օրել իր հետ կի ուրեն կալվեք մեր ծրագրը տաստված բայց ցանկությունը հետևյալն է ցածուց ադրել ինչև դուք պատմում եք ցանկ ցանկությունը հետևյալն է որ Անաստասիա Վալաչկովան որ պարում է այս երաշտության տակ եւ երկում է Դենիել Դեքերը կարելի է նկարահանել շատ հրաշալի տեսահոլովակ երկուսի մասնակցությամբ որովհետեւ երկուսներ շատ հայտնի մարդիկ են եւ այստեղ կարևորը գիտեք Արա Գևորգյանի երաշտությունը չի այլ այ այլ ցեղասպանության գաղափարն է որը որը խոսվում է օտար մարդկանց լեզվով